一个新疆的小伙伴说我的视频特别的好看，他们全圈都非常爱看，他天天在家给我点赞，就是有一点小小的遗憾，他从来没有看过我做的羊肉抓饭，希望我以后努力干饭，不要辜负他的期盼。然后祝所有看我视频的朋友都能月入百万。上次的牛排还没有吃够，老丈人又送来十斤羊肉，咱们今天啊简单做一个羊排抓饭，先把羊肉给他改一下刀，老丈人把羊排都给我剁好了，这就是小金牌，咱们就给他。把这镰刀部分割好就行。我们两块这个，两块羊排。羊腿啊，留着烤着吃吧。切完肉以后啊，咱们切点这个萝卜，胡萝卜啊，把这胡萝卜啊，咱们切成粗粗的细条啊。新疆人民最喜欢吃的就是胡萝卜，应该还有黄萝卜，但是没买着黄萝卜，整点红萝卜。但我在想啊，这新疆的黄萝卜啊，除做手抓饭以外，平时不怎么常见，不怎么见到它的用途啊，不怎么好切、啊，直接给它劈半就完事儿。那会洋葱买少了，咱们来上一颗皮鸭子就 OK 了，因为今天肉也比较少。小细丝羊肉抓饭想要好啊，首先必须给它来个煸炒，准备也差不多啊，咱们开动。首先登场的就是咱们的传家宝大黑锅，咱们给锅里边稍微来点油，油温两三成热以后啊，咱们把这个羊肉啊下到锅中，咱们把羊肉啊给它简单煸炒一下。先把这个奶香味都给炒出来了，咱们里边来点这个皮鸭子，皮鸭子炒软以后啊，咱们给里边来点这个胡萝卜，继续给它简单煸炒一下。煸炒差不多啊，咱们给锅里边稍微来点水啊，然后给里边来点这个孜然，加入我们本地元素啊，来一勺姜面，稍微来点盐。喜欢吃甜的，还可以来点白糖啊。咱们盖盖，先给它炖上二十分钟，来点这种糖粒米啊。我这次买的这种泰国，据说是进口的香米啊，俺不知道是不是真的。咱们先把这些大米啊洗上一百遍，然后给它泡上二十分钟啊。然后咱们把泡好的大米啊均匀的给它铺到锅中，然后盖盖，咱们再给它焖上二十分钟。咱们再给它来点这个小葡萄的干干。有点糊底啊，虽然说有点糊底啊，但上边的还行啊，完全完全没有翻车、啊。Hello Hello， 大家好，今天不容易啊，终于搞定了啊，马上吃上一小盘，这个剩下的留给我的老父亲。嗯。底下糊了，嗯，嗯，真的烧糊了。羊肉炖的不是特别烂滑，嗯，下次必须得等羊肉炖烂后才行。我们内蒙的羊肉啊，相对来说比较大一些，比新疆的羊肉炖的时间要长一些
，磨一四十分钟，这时间稍微有点短。哇，这肉啊，跟皮筋儿一样，根本嚼不烂。嗯，这米饭不烂，甜甜的。配合这个小葡萄干完美。我感觉今天失败的这个原因呢，就是这个锅稍微有点大。哇，可大！密封性有点差。不过我应该最近两天还会再做一次。来吃点肉。应该先把，先先把羊肉炖上四十分钟，然后再上米饭。嗯，这肉，这肉太硬了，完全没炖烂过。嗯。